కబుటన్ల బిగ్ అప్డేట్ చూస్తూ ఉన్నాం కేసీఆర్ ఇంటెలిజెన్స్ టీం ఫెయిల్ అయిందా అనేటువంటి వార్తను చూస్తూ ఉన్నాం ముఖ్యంగా అగ్నిపాత్కి సంబంధించినటువంటి నిరసన పర్వం దారి తప్పింది నిన్న హింసాత్మకంగా మారింది సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో విధ్వంసం జరిగింది దాదాపు తొమ్మిది గంటల పాటు యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది సికింద్రాబాద్ ఘటనకు సంబంధించి ఎన్నో అనుమానాలు ఉన్నాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రస్తుతం విమర్శల వర్షం కురుస్తూ ఉంది తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ టీం మొద్దు నిద్రలో ఉంది అంటూ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ పైన తీవ్రమైనటువంటి ప్రస్తుతం విమర్శల పాలవుతూ ఉంది దీనికి సంబంధించి సికింద్రాబాద్ సంబంధించినటువంటి ఘటనను పసిగట్టడంలో ఎందుకు రాష్ట్ర ఇంటెలిజెన్స్ యంత్రాంగం విఫలమైంది అనేటువంటి దానిపైన లేదంటే నిజంగానే విఫలమైందా రాజకీయ ఒత్తిళ్ళు పనిచేశాయా అంటూ కూడా ప్రస్తుతం అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు కొన్ని రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి నేతలు పోలీసులు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారు ఇంతటి సంఘటన జరిగిన తర్వాత నిన్నటికి నిన్న రాజ్భవన్కి సంబంధించినటువంటి ముట్టడి పిలుపులో భాగంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు చేసినటువంటి విధ్వంసం ఒకవైపు ఉంటే మరొకటి అగ్నిపాత్కి సంబంధించినటువంటి విషయంలో తప్పుడు సమాచారాన్ని చేరవేస్తూ వారిని రెచ్చగొట్టి ఈ చర్యకు పాల్పడ్డారా దీని వెనకాల ఎవరున్నారు రాజకీయ ఒత్తిళ్ళు ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేటువంటిది ప్రస్తుతం అందరికీ దీనికి సంబంధించినటువంటి అనుమానాలు లేవనెత్తుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది ఎందుకు ఇలాంటి కుట్రను ఛేదించలేకపోయారు ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు ఎందుకు గుర్తించలేకపోయాయి అనేటువంటి దానిపైన ప్రస్తుతం ఆర్బీ అభ్యర్థుల ముసుగులో అరాచక శక్తులు ప్రవేశించాయా ఈ హింసా ఘటనలు పాల్పడడానికి అనేటువంటిది అనుమానం వ్యక్తం అవుతూ ఉంది ప్రస్తుతం ఇదే అంశానికి సంబంధించి మా ప్రతినిధి రవితేజ లైవ్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు మరిన్ని అప్డేట్స్ అందించడానికి రవితేజ ఇప్పటివరకు పోలీసుల దగ్గర లభించినటువంటి సమాచారం ఏంటి ఎంతమందిని అరెస్టు చేశారు దీనికి సంబంధించి అసలు ఎవరెవరు వెనకాల ఉన్నటువంటి శక్తులను గుర్తించేటువంటి విషయంలో పోలీసులు ఇంతవరకు ఎంతవరకు సఫలీకృతమయ్యారు దీనికి సంబంధించిన టోటల్ అప్డేట్స్ ఏంటి నిన్న నుంచి కూడా సికింద్రాబాద్ జరిగినటువంటి విధ్వంసానికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఇది విద్యార్థుల యొక్క నిర్ణయం కాదు విద్యార్థులు వచ్చి చేసినటువంటి అలజడి కాదు వెనక నుండి ఖచ్చితంగా ఏదో శక్తి నడుపుతూ ఉంది వారి డైరెక్షన్లోనే విద్యార్థులు నిన్న ఈ విధ్వంసాన్ని క్రియేట్ చేశారంటూ కూడా మొదటి నుంచి కూడా అందరికీ తలెత్తినటువంటి ప్రశ్నలే ఆ ప్రశ్నలు కాస్త ఈరోజుతో నిజమయ్యాయి ఒక అంశం వెలుగులోకి వచ్చింది ఏదైతే సికింద్రాబాద్ అగ్నిపత్ పేరుతో విద్యార్థులందరూ మూకుమ్మడిగా వచ్చి విధ్వంసం క్రియేట్ చేశారు ఆ విధ్వంసం ఘటనకు సంబంధించి ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది ఏదైతే రెండు రాష్ట్రాలలో పది డిఫెన్స్ అకాడమీలు నడుపుతున్నటువంటి ఆవుల సుబ్బారావు ఎవరైతే సాయి డిఫెన్స్ అకాడమీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పేరుతో రెండు రాష్ట్రాలలో పదికి పైగా అకాడమీలు నడుపుతూ గత కొన్ని ఏళ్ళుగా విద్యార్థులకు ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఫిజికల్ పరంగా హెల్త్ పరంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ అభ్యర్థులను సెలెక్ట్ చేసి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నటువంటి మెయిన్ ఫౌండర్ ఆవుల సుబ్బారావే దీనికి ప్రధాన సూత్రధారి అంటూ కూడా పోలీసులకు అనుమానం రావడంతో అతని అనుమానాలను మేరకు ఖమ్మంలో సుబ్బారావుని అదుపులోకి తీసుకొని నర్స నర్సరావుపేటకి తరలించినట్టుగా తెలుస్తుంది అతని అకాడమీలో ప్రస్తుతం ట్రైనింగ్ అవుతున్నటువంటి పలువురు విద్యార్థులే ఎక్కువగా ఈ గుంటూరు వైపు నుంచి కావచ్చు ఖమ్మం మహబూబ్ నగర్ మంచిర్యాల కరీంనగర్ వరంగల్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ఈ పది అకాడమీలకు చెందినటువంటి విద్యార్థులే నిన్న ఎక్కువ శాతం ఈ యొక్క విధ్వంసాల్లో పాల్గొన్నట్టుగా మాత్రం పోలీసులు గుర్తించారు ఏదేమైనప్పటికీ జరిగినటువంటి ఘటన తర్వాత పోలీసులు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారో తప్ప రాష్ట్ర ఇంటెలిజెన్స్ కేంద్ర ఇంటెలిజెన్స్ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏదైనా కేంద్రంలో ఒక ఇష్యూ జరుగుతుందంటే అది ఖచ్చితంగా రాష్ట్రాలపైన ప్రభావం ఉంటుంది ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ కీలకం ఏ ఒక్క ఇష్యూ జరిగిన దేశవ్యాప్తంగా ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్లో దాని మూలాలు వెంటబడతాయి లేకుంటే ఇక్కడి నుంచి ఆ యొక్క విధ్వంసం స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ఉద్యమం స్టార్ట్ అవుతుందని మొదటి నుంచి కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం కూడా ఢిల్లీకి చేరింది హైదరాబాద్ నుంచే హైదరాబాద్ కేంద్రంగానే ప్రతి ఇష్యూ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందని తెలిసినప్పటికీ కాస్త ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు మాత్రం ప్రత్యేకంగా క్లోజ్గా ఈ ఆర్మీ జవాన్లకు సంబంధించినటువంటి గ్రూప్లు ఈ కొత్తగా అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ గ్రూప్ల పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకపోవడంతో ఈరోజు ఈ ఉద్యమం ఈ స్థాయిలో జరిగింది అనేది మాత్రం ఇంటెలిజెన్స్ పైన తీవ్ర ఫెయిల్యూర్ అనేది మాత్రం చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది హైదరాబాద్లో ఏ ఒక్క ధర్నా జరిగినా ప్రొటెస్ట్ జరిగినా ఎక్కడ నిరసన వ్యక్తం చేయాలన్నా ఏ ప్రభుత్వ కార్యాలయానికి వచ్చి కనీసం తమ బాధను వెళ్ళబోసుకోవాలనుకున్నా ఏ రాజకీయ నాయకుని కలవాలన్నా ఏ ప్రభుత్వ అధికారిని కలవాలన్నా సెక్రటరేట్కి వెళ్ళాలన్నా అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేని కలవాలన్నా పాయింట్ టు పాయింట్ 
పిన్ టు పిన్ గా ప్రతిది ఇంటెలిజెన్స్ కి కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ కి ఎస్బీఐ అధికారులకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం ఉంటుంది ఇంత పెద్ద విద్వాంసం దాదాపు వేలాది మంది విద్యార్థులు హైదరాబాద్ అది కూడా సికింద్రాబాద్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి వస్తున్నారు వేలాది మంది కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నప్పటికీ దాదాపు మూడు రోజులుగా పాటి ఇష్యూ జరుగుతుంది ఏదైతే రాజ్నాథ్ సింగ్ కేంద్రం నుంచి స్పష్టంగా అగ్నిపత్ని అమల్లోకి తీసుకొస్తున్నాము పాత ఆర్ఆర్బి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు విధానాన్ని రద్దు చేస్తున్నాము కొత్త అగ్నిపత్ స్కీమ్ని వెలుగులోకి తీసుకొస్తున్నాము దీనికి అంతా యువకులు సిద్ధంగా అండి దీంట్లో ట్రైనింగ్ పొందేటువంటి వీరులంతా కూడా అగ్నివీర్ అవుతారు వీళ్ళు ఇరవై ఐదు శాతం తర్వాత ఎఫిషియన్సీ ఉన్న వారిని కూడా అదే ఆర్మీలో కంటిన్యూ అవుతారని చెప్పిన తర్వాత అటు హర్యానా ముంబై పంజాబ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా తీవ్ర స్థాయిలో ఉద్యమం ఉద్రిక్తంగా జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఇటు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఖచ్చితంగా ఆ ప్రభావం ఉంటుందని ఇంటెలిజెన్స్ కేంద్ర ఇంటెలిజెన్స్ ఒక రిపోర్ట్స్ ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్ర ఇంటెలిజెన్స్ మాత్రం ఇది కంట్రోల్ చేయడంలో ఫెయిల్యూర్ అయినది మాత్రం చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఆరు ప్రధాన గ్రూప్ల కేంద్రంగా ఈ యొక్క విద్వాంసం క్రియేట్ అయింది ఈ ఆరు ప్రధాన గ్రూప్లు ఎవరైతే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఎనభై వేల మంది ఆర్మీ అభ్యర్థులు తమ యొక్క ఆ సెలక్షన్స్ కోసం వచ్చారో దాంట్లో దాదాపు పద్దెనిమిది మంది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ దాంట్లో సెలెక్ట్ అయ్యారు ఆ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఏదైతే అగ్నిపాత్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుందో ఆ తర్వాత తమ ఉద్యోగాలు కోల్పోతున్నాము తమకు కేంద్రం అన్యాయం చేస్తుందని తనను ఈ విధంగా ఇన్ని రోజులు కష్టపడినటువంటి వృద్ధా అయిపోతుందని ఈ రకంగా కొంతమంది వ్యక్తులు ఇంకా నుంచి ప్రేరోపించడం కారణంగానే ఈ యొక్క ఇష్యూ జరిగిందనేది చాలా స్పష్టంగా పడుతుంది అది సుబ్బారావా లేకపోతే ఇతర వ్యక్తులా ఇంకేమైనా రాజకీయ హస్తాలు దీంట్లో ఉన్నాయనే దానిపై కూడా పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో అయితే దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు ఈ ఆరు గ్రూపు కేంద్రాలంగా మాత్రం పెట్రోల్ తీసుకురండి సికింద్రాబాద్ స్టేషన్కి చేరుకున్నాము సుబ్బారావు సార్ కూడా నిన్న ఈవినింగే రాజమండ్రి గుంటూరు నుంచి కూడా హైదరాబాద్ చేరుకున్నాడు అతని సెల్ఫీ ఫోటో దిగి గ్రూప్లలో పెట్టడము రండి కదిలి రండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ బ్యాచ్ పద్దెనిమిది వందల మంది అభ్యర్థులు అందరూ కూడా కదిలి వస్తే మనకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి అంటూ కూడా వెనక నుంచి ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్తో పూర్తి స్థాయిలో విద్యార్థులు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు కానీ పోలీసులు దీన్ని పసిగట్టలేకపోయారు ఖచ్చితంగా ఇది ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్ అనే అనుకోవాలి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ ఎస్బీ స్పెషల్ బ్రాంచ్ యొక్క ఫెయిల్యూర్ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్ స్టేట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్ అనేది చాలా స్పష్టంగా దీంట్లో అర్థమవుతుంది పసిగట్టి కంట్రోల్ చేసి అదనపు బలగాలను పెట్టి ఈ విద్యార్థులను అటువైపుగా రాకుండా మొహరింపులు చేసి ప్రతి ఒక్కరిని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసి అనుమానం వచ్చినటువంటి వ్యక్తుల్ని అదుపులోకి తీసుకోవాల్సినటువంటి పోలీసులే దాదాపు మూడు వేల మంది అక్కడ గ్యాదర్ అయ్యి దాదాపు తొమ్మిది గంటల పాటు ఈ రకంగా విద్వాంసం క్రియేట్ చేస్తుండే కంట్రోల్ చేయలేకపోయారంటే పోలీసులు దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టలేకపోయారు ఆ హింసాత్మక ఘటనని ఆపలేకపోయారు అనే ఒక విమర్శల పర్వం అయితే వారిపైన వెలువెత్తుతుంది మొత్తానికి ఇంటెలిజెన్స్ గ్రూప్ల పైన మానిటర్ పెట్టకపోవడము ఈ విషయాలు ఏదైతే ఆడియో రికార్డింగ్స్ వీడియో రికార్డింగ్స్ వీళ్ళు స్క్రీన్ షాట్స్ బంధుకు పిలుపునిచ్చేటువంటి విధంగా వాళ్ళు ముందుగానే మెసేజ్లు ఇచ్చుకొని స్టేటస్లో షేర్ చేసుకోవడము ఇదంతా తితంగం జరుగుతుందా ఇంటెలిజెన్స్ ఎందుకు దీన్ని మానిటర్ చేయలేకపోయింది గుర్తించలేకపోయింది కనీసం విధ్వంసాన్ని అడ్డుకట్ట వేయలేకపోయింది కంట్రోల్ చేయలేకపోయింది పోలీసులు కూడా ఎట్ ఏ టైంలో అక్కడ చేరుకొని ఉంటే ఇంతమంది విద్యార్థులు అక్కడికి వచ్చి ఈ రకమైనటువంటి విధ్వంసం క్రియేట్ చేసేవారేమో అంటూ కూడా హైదరాబాద్ పోలీసులు తెలంగాణ ఇంటెలిజెన్స్ పై మాత్రం తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు మధు ఎస్ అంటే రవితేజ నిన్న నిజంగానే వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో జరిగినటువంటి సంబంధించినటువంటి సంచలన విషయాలు బయటపడతా ఉన్నాయి దాంట్లో ప్రధానంగా అక్కడికి అందరూ చేరుకోవాలని చెప్పినట్టుగానే దానికంటే ముఖ్యంగా పెట్రోల్ బాటిల్స్ తీసుకురావాలి పాత దుస్తులను బ్యాగుల్లో నింపుకొని రావాలి టైర్లు కూడా వీలైతే టైర్లను కూడా వెంట తెచ్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి అనేటువంటిది స్పష్టమైనటువంటి ఆదేశాలు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది దీనికి సంబంధించి కూడా స్క్రీన్ షాట్స్ అన్ని బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి వాట్సాప్ గ్రూపులకు సంబంధించి పోలీసుల విచారణలో ఈ విషయాలు ఎంతవరకు బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉంది ప్రధానంగా ఎవరెవరు ఈ కుట్రకు దీంట్లో ప్రధానంగా హింసకు పాల్గొనేలా ప్రోత్సహించినటువంటి వ్యక్తులు ఇంకా రాజకీయ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి శక్తులు ఏమైనా ఉన్నాయా అనేటువంటి అనుమానాలు కూడా ప్రస్తుతం వ్యక్తమవుతూ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో విమర్శ వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ అంశానికి సంబంధించి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ ఎలాంటి సమాచార సేకరణ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అధికారులు ఈ ఇష్యూ మొత్తం నిన్నటితో ఎండ్ అయిన తర్వాత విద్యార్థులు అందరిని అదుపులోకి తీసుకున్న తర్వాత రైల్స్
ఆయన డైరెక్షన్లోనే అతను ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకే అతనే ఈ విద్యార్థుల్ని ఉసిగొల్పి రెచ్చగొట్టి ఈ రకంగా క్రియేట్ చేస్తే రా కేంద్రం దిగొస్తుంది కేంద్రం తమ వైఖరిని మార్చుకుంటుంది మీకు ఉద్యోగాలు కల్పించేటువంటి అవకాశం కల్పిస్తుంది అనే దానిపై కూడా సుబ్బారావు పిల్లల్ని డైరెక్ట్ చేసి వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి పంపించాడనే కోణంపై మాత్రం అతన్ని అదుపులోకి తీసుకొని ఖమ్మం పోలీసులు మాత్రం నరసరావుపేటకి తరలించి అతను ప్రత్యేకంగా విచారణ అయితే చేపడుతున్నారు దీంట్లో రాజకీయ కోణాలు కూడా ఒకటొకటిగా బయటపడుతున్నాయి విద్యార్థులందరూ అక్కడ చేరుకున్న తర్వాత స్టేట్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినటువంటి కొంతమంది కార్యకర్తలు ఆ కండువాలు వేసుకొని ప్రెసిడెంట్ పేరు చెప్పుకొని లోపలికి వచ్చి కాస్త నినాదాలు చేసేటువంటి టైంలోనే ఒక్కసారిగా విద్యార్థులు ఇది పొలిటికల్ ప్లాట్ఫామ్ కాదు ఇది పొలిటికల్కి సంబంధం లేదు ఎందుకు ఒక ప్రెసిడెంట్ పేరు చెప్పుకొని మీరు ప్లాట్ఫామ్ పైకి వచ్చి ఈ రకంగా న్యూస్ సెన్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు వెంటనే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడి నుంచి కూడా రాళ్లతో తరిమి పంపించినటువంటి కొన్ని ఆనవాళ్ళు కూడా పోలీసులకు సమాచారం అందింది మరి విద్యార్థులు ఇక్కడ ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి అంశం ఆ పార్టీకి ఎలా తెలుసు ఆ కార్యకర్తలు ఎందుకు సిద్ధమయ్యారు వాళ్ళ ఏదైనా విద్యార్థుల ముసుగులో ఇంకేదైనా విధ్వంసానికి ప్లాన్ చేశారు అనే దానిపై కూడా ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ అయితే చేయాల్సి ఉంది మొత్తానికి నిన్న జరిగినటువంటి విధ్వంసం పైన ఒక్కొక్కరి పైన పదిహేను సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు అక్కడ ఏదైతే సాక్ష్యాధారాలను అయితే పూర్తిగా వీళ్ళు చెరిపేసినప్పటికీ పోలీసులు టెక్నాలజీ పరంగా ఉన్నటువంటి కొన్ని ఎవిడెన్స్ అయితే సేకరించి ఎవరెవరు ఏ రాష్ట్రం నుంచి ఎవరి డైరెక్షన్లో ఎవరు ఈ ఆరు గ్రూప్లు క్రియేట్ చేశారు దీని గల అడ్మిన్ ఎవరు ఎవరి డైరెక్షన్లో ఈ యొక్క విద్యార్థుల యొక్క హంగామా సాగింది అనే దానిపై కూడా దృష్టి పెట్టి వాటన్నిటిని కూడా బయటికి తీసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కుట్రలో భాగంగా మొదటి అంశం అయితే వెలుగులోకి వచ్చింది ఆవుల సుబ్బారావు కేంద్రంగానే ఈ యొక్క అతని డైరెక్షన్ మేరకే అతని అకాడమీలో పనిచేసినటువంటి విద్యార్థులే ట్రైనింగ్ పొందుతున్నటువంటి విద్యార్థులే నేరుగా ఆవుల సుబ్బారావు కూడా నిన్న విధ్వంసం జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో అక్కడ ఉన్నాడు అతని ఫోన్ సంభాషణల ద్వారానే విద్యార్థులకు ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఈ విధంగా ప్రవర్తించాలి ఈ విధంగా చేయాలంటూ కూడా డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాడు అనేది కూడా ఆయన సిగ్నల్స్ కూడా ఇప్పటికైతే ట్రేస్ అవుట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆవుల సుబ్బారావు విధ్వంసం జరిగేటప్పుడు ఆ టైంలో ఎక్కడున్నాడు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు ఎవరి ఎవరి ద్వారా ఈ యొక్క సమాచారాన్ని పంపిస్తున్నాడు ఆవుల సుబ్బారావుతో ఇక్కడ విధ్వంసం క్రియేట్ చేస్తున్నటువంటి విద్యార్థులు ఎవరు టచ్లో ఉన్నారు వీటన్నిటినిపై కూడా ట్యాలీ చేసే విధంగా అనాలిసిస్ చేసే విధంగా పూర్తిగా పోలీసులు డాటాని సేకరించి సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థని వాడుకుంటూ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకు ఈ విద్యార్థులకు అతనికి ఎంతమంది కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి వీటన్నిటిని కూడా వెలికి తీసేటువంటి ప్రయత్నం అయితే జరుపుతున్నారు అంటే రవితేజ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో డీజిల్ సంబంధించినటువంటి విషయంలో డీజిల్ను భద్రపరిచేటువంటి ఏదైతే రిజర్వ్గా డీజిల్ను భద్రపరిచేటువంటి ప్రాంతాన్ని టార్గెట్గా చేసుకున్నారు ఆందోళనకారులు అనేటువంటిది కూడా ప్రధానంగా చర్చకు వస్తూ ఉంది రోజు దాదాపు సికింద్రాబాద్లో రెండు వందల అరవైకి పైగా రైల్వే సర్వీసులు ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాంతంలో ఎంత డీజిల్ను సంబంధించినటువంటి స్టోరేజ్ ట్యాంకులు ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది దా అంశానికి సంబంధించి వస్తున్నటువంటి వార్తలకు సంబంధించి పోలీసులు ఏమైనా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అదే సమయంలో కాల్పులు జరిగాయి అనేటువంటిది కూడా ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ అంశానికి సంబంధించి ఇంకా పెద్ద విధ్వంసానికి తెరలేపడానికి ప్రయత్నం చేశారా పోలీసులు రిలీజ్ చే జిఆర్పి పోలీసులు రిలీజ్ చేసినటువంటి ప్రెస్ నోట్లో మాత్రం చాలా స్పష్టంగా ఏదైతే ఈస్ట్ కోచ్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉందో ఆ ఎక్స్ప్రెస్లో రెండు కోచెస్లో రెండు బోగీలలో ముందు ఇంజన్లో వెనక ఇంజన్లో దాదాపు నాలుగు వేల లీటర్లకు చెందినటువంటి హెచ్ఎస్డి ఆయిల్తో పాటు ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఆయిల్ ఈ రెండు కూడా ఇతర రాష్ట్రానికి తరలించేటువంటి క్రమంలో భద్రపరిచినప్పుడు విద్యార్థులు ఆ రెండు కోచెస్ని ఆ రెండు ఇంజన్ అండ్ బోగిలనే టార్గెట్గా చేసుకొని నిప్పు పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు కానీ పోలీసులు అప్పటికీ అక్కడికి చేరుకొని ఒకవేళ ఈ నాలుగు వేల లీటర్లకు చెందినటువంటి ఈ ఫుయల్కి ఒకవేళ అగ్గి పెట్టి ఉంటే మాత్రం పరిస్థితి వేరే విధంగా ఉండేది అనేది మాత్రం చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కానీ అప్పటికీ పోలీసులు కంట్రోల్ చేయనప్పటికీ విద్యార్థులకు ఒక మెసేజ్ ఇచ్చి వాటిని మాత్రం ఫైర్ చేయకండి ఒకవేళ ఫైర్ చేస్తే ప్లాట్ఫామ్ కాదు సికింద్రాబాద్ చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాల్లో కొన్ని కిలోమీటర్ల మేరకు పూర్తిగా విధ్వంసం అవుతుంది అనే ఒక మెసేజ్ పోలీసులు విద్యార్థులకు ఇచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది వెంటనే విద్యార్థులు అక్కడ నుంచి భయపడి ఆ రెండు ఇంజన్లు కాకుండా మిగతా పక్కన ఉన్నటువంటి తొమ్మిది ప్లాట్ఫామ్స్కి వెళ్ళి అక్కడ ఈ ఈ ఫ్యూయల్ లేనటువంటి ట్రైన్స్కి వెళ్ళి అక్కడ భోగిలకు నిప్పు పెట్టడము లోపల ఉన్నటువంటి బెడ్స్ని నిప్పు పెట్టడము లోకోపాయిలెట్ కూర్చున్నటువంటి ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా 
ప్లాట్ఫామ్ వన్కి ఆనుకొని ఉన్నటువంటి ఈ ఫ్యూయల్ ట్యాంకు చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటిది దాన్ని మాత్రం విద్యార్థులు టచ్ చేయలేదు వారికి అవగాహన లేకపోవచ్చు ఒకవేళ జరిగినటువంటి ఈ అల్లర్లో విధ్వంసంలో ఆ ఫైర్ కాస్త ఉధృతంగా పెరిగి ఈ డీజిల్ ట్యాంక్ ఏదైనా అంటుకొని ఉంటే మాత్రం పరిస్థితి వేరే విధంగా ఉండేది దాదాపు చాలా ప్రాణాల నష్టం జరుగుడు జరిగేది అంటూ కూడా ఒక అంచనా వేస్తూ ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మొత్తానికి అయితే పెద్ద ముప్పు తప్పిందనే అనుకోవాలి ప్రమాదం తప్పిందనే అనుకోవాలి ఎవరు కూడా ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు కేవలం పోలీసులు చేసినటువంటి ఫైరింగ్లో మాత్రమే దామర రాకేష్ అనే యువకుడు చనిపోవడము ఆ తర్వాత పన్నెండు మంది గాయాలు కావడంతో వీరందరినీ కూడా గా గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించడం జరిగింది చాలా విలువైనటువంటి లగేజ్ ఉంది ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లాల్సినటువంటి గోల్డ్ డాక్యుమెంటేషన్స్ ఇతర విలువైనటువంటి వస్తువులు కూడా అన్ని ధ్వంసం అయ్యాయి దాదాపు ఎనిమిది ట్రైన్స్ కూడా దీంట్లో డ్యామేజ్ అయ్యాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇరవై బోగీలకు సంబంధించి అద్దాలు పూర్తిగా పగలగొట్టారు ఏసీ అద్దాలు ఇంజన్ అద్దాలు లోపల ఉన్నటువంటి బెడ్స్ అన్ని కూడా కాల్చివేశారు లోపల ఉన్నటువంటి లగేజ్ అన్ని కూడా కాల్చేశారు దాదాపు ఇరవై నుంచి ముప్పై కోట్ల వరకు నష్టం విడజల్లింది అనేది మాత్రం రైల్వే అధికారులకు అంచనా ఎస్ సార్ రవితేజ నిజంగా కూడా ఆర్మీకి సేవ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఎవరికి ఉన్నా కూడా ఈ అభ్యర్థులంతా ఆల్రెడీ అటు కొన్ని టెస్టులు పాస్ అయ్యారు మిగతా సంబంధించిన ఎగ్జామ్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి సద్దరం వీరికి అందరికీ చాలా క్లారిటీ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది వీరంతా ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కానీ ఒక్క ఎఫ్ఐఆర్ కేసు బుక్ అయినా కూడా ఉద్యోగం రాదు ఆర్మీ ఉద్యోగం అనేటువంటిది వీరికి చాలా స్పష్టంగా తెలిసినప్పటికీ కూడా ఇంత ఆగ్రహంగా ఇంత విధ్వంసానికి పాల్పడడానికి ప్రధాన కారణం కొద్దిమంది కావాలనే వీరికి సుపారీ ఇచ్చి చేయించారు అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్సే వారికి డబ్బు సమకూర్చడమో ఇంకా ఇతరత్ర కారణాల ద్వారా రెచ్చగొట్టేటువంటి కార్యక్రమం జరిగింది ఇంకా ఇతర శక్తులు ఉన్నాయి బయట నుంచి శక్తులు అనేటువంటి సమాచారం అందుతూ ఉంది దీనికి సంబంధించి కూడా దర్యాప్తు కొనసాగేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటువంటిది చర్చ నడుస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఎందుకు ఇంత కుట్రపూరితంగా మిగతా వారిని కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేలా కొద్ది మంది హింసకు మీరు చెప్పినట్టు ఇందాక స్టార్టింగ్లో కేబుల్స్ కట్ చేయడము సీసీటీవీ కెమెరాలను ధ్వంసం చేయడము పూర్తి దానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కెమెరాలకు దొరకకుండా ముసుకులు వేసుకొని దాడులు నిర్వహించడం వెనకాల ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి ఎందుకు ఇంత విధ్వంసం జరగడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అసలు రైట్ నిన్న జరిగినటువంటి ఇష్యూలో దాదాపు రెండు రాష్ట్రాలకు చెందినటువంటి పది డిఫెన్స్ అకాడమీ కార్యాలయ కేంద్రంగానే ఎవరైతే ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ వాటర్ బాటిల్స్ మిల్క్ ప్యాకెట్స్ అక్కడ నుంచిగా కొన్ని తినే పదార్థాలు కూడా అకాడమీ కేంద్రంగానే కొంతమంది నిర్వాహకులు తీసుకొచ్చి వీళ్ళని ప్రోత్సహిస్తూ వాళ్ళ డైరెక్షన్లోనే సాగుతుంది అనే ఒక కోణం కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది వీటన్నిటిపై కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ సాగిస్తున్నారు సుబ్బారావుకే దాదాపు రెండు రాష్ట్రాలలో పది అకాడమీలు ఉన్నాయి ఇంకా పది అకాడమీలకి చెందినటువంటి నిర్వాహకులు ఎవరు ఎందుకు వీరంతా విద్యార్థులని ప్రేరేపించి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టి ఈ విధ్వంసాన్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు ఒకవేళ ఈ విధ్వంసం జరిగితే తాము ఏమైనా తప్పించుకోవాలనుకున్నారా విద్యార్థుల పైన నెట్టేయాలనుకున్నారా లేకపోతే విద్యార్థుల పైనే కేసు అవుతుంది తమ వరకు రాదు తమ యొక్క పాత్ర పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయలేరు తమకు సంబంధం లేదంటూ చేతులు దులుపుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశారా అనే దానిపై కూడా ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ అయితే సాగాల్సి ఉంది సాగుతుంది ముఖ్యంగా యువకులు చాలా తెలివిగా ఆర్మీ సెలక్షన్స్ అవుతున్నప్పుడు ఒక క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్తో ఏదైనా సమాజంలో సొసైటీలో ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగించిన కానీ ఏదైనా ప్రభుత్వ ఆస్తులు ధ్వంసం చేసినా కానీ లేకపోతే ప్రైవేటు విషయాలలో ఇన్వాల్వ్ అయినా కానీ పోలీస్ స్టేషన్ మెట్లెక్కితే తిరిగి ఆర్మీలోకి తీసుకోరు ఇలాంటి ప్రభుత్వానికి అనర్హుడని తెలిసినప్పటికీ కూడా ఎందుకు ఈ విద్యార్థులు ఇంత విధ్వంసానికి క్రియేట్ చేశారంటే వాళ్ళని పూర్తిగా మైండ్ డైవర్ట్ చేసి ఇవి కేసులు అయినా కేంద్రం దిగొస్తుంది వారే అగ్నిపత్ స్కీమ్ని వెనక్కి తీసుకుంటారు మీ పైన మోపినటువంటి కేసులు వాళ్ళే తొలగిస్తారు ఇదంతా కేంద్రం చేతిలో ఉంది కాబట్టి మీకు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు వెనక మేమున్నాము ఇన్నేళ్ళ అనుభవం ఉంది ఇంతమంది విద్యార్థులను మేము అకాడమీ కేంద్రంగా తయారు చేసి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి జరిగినటువంటి బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ మీకెందుకు జరుగుతాయి అన్ని విధాలా మేము సపోర్ట్ ఉంటామని వాళ్ళని గైడ్ చేసి ట్రైనింగ్ చేసి సికింద్రాబాద్ స్టేషన్కి పంపించడం కారణంగానే విద్యార్థులు రెచ్చిపోయారు కానీ అక్కడ విద్యార్థులు చెప్తున్నటువంటి వర్షం చాలా స్పష్టంగా రాజ్ న్యూస్ అందరికి వినిపించింది ఇరవై ఒకటి ఏదైతే అగ్నిపత్ స్కీమ్లో భాగంగా కేంద్రం ప్రకటించినటువంటి విధానాల్లోకి వస్తే పదిహేడు వయసు నుంచి ఇరవై ఒకటి వాళ్ళు మాత్రమే ఈ యొక్క అగ్నిపత్తి స్కీమ్కి ఎలిజిబుల్ ఇరవై ఒకటి దాటి మించి వయసు ఉంటే మాత్రం అగ్నిపత్లోకి తీసుకోరు అనేది మాత్రం స్పష్టం చేశారు దాన్ని మనసులో పెట్టుకొని ఇరవై
ఒకవేళ పుట్టిన ఆర్మీ కోసమే మేము చచ్చిన ఆర్మీ కోసమే అంటూ కూడా నినాదాలు చేస్తూ ఈ యొక్క విధ్వంసం చేశారు కానీ ఈ కుట్ర వెనుక స్పష్టమైనటువంటి కొందరి ఆదేశాల మేరకే ఈ డైరెక్షన్లో నడిచాయి అనేది మాత్రం అర్థమవుతూ ఉంది పోలీసులు ఆ పదిహేను పదిహేడు మంది ఎవరైతే అదుపులోకి తీసుకున్నారో వాళ్ళందరి మొబైల్ ఫోన్స్ని కూడా స్వాధీనపరచుకొని ఎవరి ఈ అడ్మిన్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేశారు ఎవరి కేంద్రంగా ఈ యొక్క డైరెక్షన్స్ వచ్చాయి ఎవరు చెప్తే వీళ్ళు ఇద్దరు రకంగా విధ్వంసం చేశారనేది కూడా పూర్తిగా అన్నీ ఒకటి ఒకటిగా వెలుగులోకి తీసుకొస్తున్నారు దీ దీన్ని కాస్త టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాజకీయం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది దామర రాకేష్ మరణించిన తర్వాత స్వస్థలానికి చేరిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ పార్టీ దగ్గరుండి ఏదైనా శాంతియుతంగా అధికార పార్టీలో ఉంది కాబట్టి శాంతియుతంగా చేయాల్సినటువంటి అధికార పార్టీ నాయకులే దాన్ని రాజకీయం చేసేటువంటి ప్రయత్నము తిరిగి రైల్వే ట్రాక్ వైపు తీసుకెళ్ళి ఆ డెడ్ బాడీని అక్కడ పెట్టి పార్టీని మైలేజ్ పెంచుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో టీఆర్ఎస్ ఉన్నట్టుగా స్పష్టమైన అర్థమవుతుంది ఎక్కడ కూడా గతంలో రెండు వేల పద్నాలుగు గంటే ముందు అమరమీరులైనటువంటి కుటుంబాలకు ఇప్పటి వరకు కేసీఆర్ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా ఎక్స్క్రేషియా ప్రకటించడం కానీ కుటుంబంలో ఒకరికి ఉద్యోగం కల్పించడం కాంటిది ఇమ్మీడియట్గా వన్ టూ డేస్లో జరిగినటువంటి ప్రక్రియ కేవలం నిన్న ఆర్మీ జరిగినటువంటి ఇష్యూస్లో మాత్రం చనిపోయినటువంటి ఈవినింగే కేసీఆర్ ముందుకు వచ్చి ఇరవై లక్షలు ప్రకటిస్తాము ఉద్యోగం ఒకరికి ఇస్తున్నామంటే అంటే ఈ రకంగా విధ్వంసం చేయండి మీకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది ఏది జరిగినా నష్టపోయినా మేము అండగా ఉంటాము చనిపోతే డబ్బులు ఇస్తాము గాయపడితే మేము చూసుకుంటాము ఆసుపత్రికి మెరుగైన చికిత్స అందిస్తామంటూ కూడా ఒక రకంగా ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి మెసేజ్ టీఆర్ఎస్ ఇస్తున్నట్టుగా అర్థమవుతుంది దాంతోపాటు విధ్వంసం జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో శాంతియుతంగా బాధ్యత రహితంగా బాధ్యతగా ఉండాల్సినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు విద్యార్థుల్ని రెచ్చగొట్టే విధంగా విధ్వంసం చేయాల్సింది రైల్వే ట్రాక్ పైన కాదు గవర్నర్ కార్యాలయం దగ్గర గవర్నర్ ఆఫీస్లో అంటూ కూడా రెచ్చగొట్టేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది వీటి అన్నిటిపైన ప్రతిపక్షాలు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నాయి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్గా పూర్తిగా ఈ ఇష్యూని మైలేజ్ పెంచుకోవడానికి టీఆర్ఎస్ ప్రయత్నం జరుపుతూ ఉంది విద్యార్థులను రెచ్చగొడతా ఉంది ఈరోజు కూడా వరంగల్లో దాన్ని రాజకీయంగా చేసి మైలేజ్ పెంచుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటూ కూడా అనేక వైపులుగా టీఆర్ఎస్ నుంచి ఒక విమర్శలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి మరి ఎందుకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ డైరెక్షన్లోనే నిన్న పోలీసులు వ్యవహరించారా కావాలనే కట్టడి చేయలేకపోయారా ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్స్ టీఆర్ఎస్ చెప్పడంతో జరిగింది అనే దానిపై కూడా ఇంకా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది ఒక కుట్ర మాత్రం బయటపడింది దీంట్లో ఇంకేమైనా రాజకీయ కుట్ర ఉందా అనే అంశం కూడా బయటికి రావాల్సి ఉంది మాధు సార్ రైట్ రవితేజ ఇది సిచ్యువేషన్ నిజ నిన్న జరిగినటువంటి హింసకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో రాజకీయ కోణాలు కూడా బయటపడేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంది ఇప్పటికే ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ కోసం ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటువంటి ఏదైతే సంబంధించినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో వారు పూర్తి స్థాయిలో ప్రోత్ఫలం వాట్సాప్ గ్రూపులు క్రియేట్ చేయడం వారికి పూర్తి స్థాయిలో బ్రెయిన్ వాష్ చేయడము వస్తూ వస్తూ వెంట పెట్రోల్ బాటిల్స్ పాత బట్టలు టైర్లు వెంట తెచ్చుకోవాలనేటువంటిది ఒక కుట్ర కోణం కూడా బయటపడింది ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు దీని వెనుకాల అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారా అనేటువంటి దానిపైన కూడా విచారణ జరపాలి అంటూ కూడా ప్రస్తుతం ప్రతిపక్షాల నుంచి డిమాండ్ ఎదురవుతా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తూ ఉంది నిన్న జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్కి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అసలు ఆర్మీలో ఆర్మీలో ఎట్లా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటువంటిది మాజీ ఆర్మీ అధికారు ఉన్నారు రంగయ్య ఫోన్ లైన్లో మనకు అసలు ఆర్మీకి సంబంధించినటువంటి ఆర్మీలో జాయిన్ అవ్వడానికి అసలు ఎలాంటి ఆలోచనలు చేస్తారు దీనికి సంబంధించినటువంటిది ఇంత విధ్వంసకరంగా ఆలోచించేటువంటి మనస్తత్వం ఉంటుందా ఒకవేళ కేసులు తమ పైన కేసులు ఎఫ్ఐఆర్లు అయితే అసలు ఉద్యోగమే రాదనేటువంటి విషయం అభ్యర్థులకు తెలియదా తెలిసినా కూడా ఇట్లాంటి చర్యకు ఎందుకు పూనుకున్నారు ఎవరు ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి విషయం పైన నమస్తే అండి రంగయ్య గారు నమస్తే అండి రంగయ్య గారు నమస్తే అండి హలో రంగయ్య గారు నమస్తే అండి రాజ్ న్యూస్ నుంచి మాట్లాడుతా ఉన్నాం ఎస్ మీ మీరు ఒక ఆర్మీ సేవ చేసినటువంటి ఒక సైనికుడిగా మీరు ఏం చెప్తారు ఆర్మీలో సేవ చేసినటువంటి సైనికుడు అసలు సేవ చేయాలనుకున్నటువంటి వ్యక్తులకు ఇంత విధ్వంసం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఉంటుందా నిజంగా ఇట్లాంటి వారికి రేపు ఫ్యూచర్లో ఆర్మీలో చేస్తే ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి నిన్న జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్కి సంబంధించి ఏం చెప్తారు నేను ఆర్మీ నాయక్ రంగయ్య గౌడ్ నా పేరు ఎస్ నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఆర్మీలో చేరి ఎనభై ఎనిమిదిలో రిటైర్మెంట్ అయ్యాను
కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితులు చూస్తే నిజంగానే ఇవి ప్రజామోదం పొందిన పరిస్థితులు కాదు ఇప్పుడు యువకులకు ఇన్స్టిట్యూట్లు పెట్టి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆర్మీలో ఎయిర్ఫోర్స్ నేవీలో చేర్చడానికి కావాల్సినటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ల ఆవశ్యకత ఏంటి రెండోది ఏంటంటే ప్రభుత్వం దీన్ని టేకప్ చేసి వీళ్ళే ఒక విధంగా వాళ్ళ రాష్ట్ర ఇది యువతకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళను డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ లో అంతేలాగా చేస్తే శుభ్రంగా ఉండేది కదా ఇటువంటి ఆటుపోట్లు ఉండవు కదా ఇటువంటి మాయం నిష్పరాజం ఉండదు కదా ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టారంటే వాళ్ళు వాళ్లకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి చేయటానికి ఎంతో కొంత అమౌంట్ అయితే ఇప్పుడు అడుగుతారు ఈ పిల్లలు కూడా వాళ్ళ అమ్మ నాన్నని ఏదో ఒక విధంగా ఒప్పించి తీసుకుపోయి ఎంతో వాళ్ళకు అప్ప చెప్తారు వాళ్ళు ఇచ్చే ట్రైనింగ్ లో భాగస్వామ్యులై దేశ రక్షణకు కావాల్సినటువంటి ట్రైనింగ్ లలో తర్పీదు పొంది ఆ ట్రైనింగ్ ల ద్వారా ఆర్మీలో ఎయిర్ ఫోర్స్ లో నేవీలో చేరటానికి వాళ్ళు ఒక పథకం వేసుకొని నడుస్తారు ఇవన్నీ నిజంగానే మంచి కార్యక్రమాలు అయినప్పటికీ తల్లిదండ్రులను బాధ పెట్టి వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితులను చిరగదోకి వాళ్ళ నుంచి డబ్బు తీసుకుపోయి వీళ్ళు అడిగిన ఎంత అడుగుతారు ఒక ఎన్రోల్మెంట్ కు దాదాపు యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు వీళ్ళు డిమాండ్ చేస్తారు అట్లా పోయి ఇన్స్టిట్యూట్లలో ట్రైనింగ్ తీసుకొని వీళ్ళు తర్వాత ట్రైనింగ్ ఎప్పుడైతే ఆర్మీలో చేర్చుకోవటానికి నోటిఫికేషన్ వస్తుందో అప్పుడు వీళ్ళ ట్రైనింగ్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం అటెండ్ అయ్యి ఆర్మీలో ఎయిర్ ఫోర్స్ లో నేవీలో చేరటానికి వీళ్ళ మూమెంట్ వీళ్ళు పెడతారు ఇప్పుడు ఇదంతా ఇప్పుడు ఆడవచ్చింది ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం మీద వచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం తీసుకున్నది ఏం తీసుకున్నదండి హలో ఎస్ రంగయ్య గారు చెప్పండి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటి అగ్నిపథ్ అగ్నిపథ్ ఈ అగ్నిపథ్ మూమెంట్ లో ఈ సైనికులకు నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చి సర్వీస్ చేసి తదుపరి రిటైర్మెంట్ అయ్యి వేరే వేరే విభాగాలలో రీ సర్వీస్ గురించి మేము అరేంజ్మెంట్ చేస్తామని కేంద్ర మంటతో ఈ విధంగా అధికారులు అంటున్నారు కానీ ఇప్పుడు డిఫెన్స్ కావాల్సినటువంటి మెలుపులు నేర్చుకున్న ఇల్లు ఇప్పుడు దేశ రక్షకులు కావచ్చు దేశ భక్షకులు కావచ్చు యువకులు ఏంటంటే యుద్ధ యుద్ధ సంబంధించినటువంటి అన్ని యాక్టివిటీలు వీళ్ళు నేర్చుకోవటం జరుగుద్ది మరి వీళ్ళల్లో సద్భావన ఉండి దేశ భక్తి ఉండి దేశాన్ని రక్షణకి మనం వచ్చినామనే సంకల్పంతో ఉండి పనిచేస్తే కొంతవరకు బెటరే వీళ్ళల్లో ఆలోచనలు మారి మనం సంప ధనం సంపాదించుకొని పోదాం లేదంటే ఉగ్రవాదులుగా మారుదాం లేదంటే నక్సల్స్ గా మారుదాం ప్రజలను ఎక్కడంటే అక్కడ దోచుకొని మనం ధనవంతులం అవుదామనే ఆలోచన వచ్చిందంటే ప్రభుత్వ పాలసీ అంతా అది ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుంది రియల్ గా రియల్ గా నిజంగా రంగయ్య గారు అట్లాంటి ఆలోచన విధ్వంసకరమైనటువంటి ఆలోచన ఉంటే ఈ రేపు ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఆర్మీలో కొనసాగిస్తే దేశానికే నష్టం చేసే కార్యక్రమాలను మీరు ఖచ్చితంగా చేస్తారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి రంగయ్య గారు మీరు ఫోన్ లైన్ లో వచ్చి వివరాలు అందించినందుకు చెప్పినందుకు ప్రస్తుతం మనతో పాటు రిటైర్డ్ కల్నల్ అధికారి ఆర్మీ మాజీ అధికారి శ్రీనివాస్ గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు లైవ్ లో జాయిన్ అయ్యారు నమస్తే అండి శ్రీనివాస్ గారు రాజ్ను స్టూడియో నుంచి మాట్లాడుతా ఉన్నాం మీరు మీరు నిన్న జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఏ రకంగా చెప్తారు సార్ నిజంగా కూడా ఎంత విధ్వంసకరంగా అంటే పాత బట్టలు పెట్రోల్ బాటిల్స్ టైర్లు తీసుకొని రైల్వే స్టేషన్ కి రావాలి అనేటువంటి ఆర్మీ సంబంధించినటువంటి జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్నటువంటి అభ్యర్థులకు చెప్పి ఈ రకంగా కుట్ర జరిగింది అనేటువంటిది పోలీసులు ఒక్కొక్క విషయాలను బయట పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు భారీ విధ్వంసం చేశారు రైల్వే స్టేషన్ లో దాంతో పాటు అక్కడే డీజిల్ సంబంధించినటువంటి నిల్వ చేసేటువంటి అతి పెద్ద ట్యాంక్ కు నిప్పు పెట్టేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా పూనుకోవడంతో ఫైర్ చేశారు పోలీసులు అది పేలి ఉంటే భారీ విధ్వంసం జరిగేది సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ దాదాపు తుడిచిపెట్టుకుపోయేటువంటి 
ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి దానికి వీళ్ళు నిప్పుపెట్టే కార్యక్రమం చేశారు ఇంత వికృతమైనటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఆర్మీలో పనిచేసేటువంటి అర్హత ఉంటుందా వీరికి ఒక ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ అయినా కేసు రా అసలు ఉద్యోగం రాదని తెలుసు కదా వీళ్ళకి ఎందుకు దీని వెనకాల ఎవరి ప్రోద్బలం ఉందని అనుకుంటున్నారు ఈ అంశానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా అగ్నిపత్ అగ్నిపత్ ద్వారా అగ్నివీరులను తయారు చేయాలనేటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి సంబంధించి ఇంత వ్యతిరేకత వెనకాల ఏ శక్తులు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు నమస్కారం అండి మధు గారు మీరు తీసుకుని వచ్చిన పాయింట్ వెరీ వ్యాలిడ్ అండి ఎవరైనా ఆర్మీలో అయినా నేవీలో అయినా ఎయిర్పోర్ట్స్ లో అయినా జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు పోలీస్ వెరిఫికేషన్ అవుతుందని వాళ్ళ క్యారెక్టర్ పోలీస్ దగ్గర నుంచి కేసులు ఎఫ్ఐఆర్లు లేవంటేనే వాళ్ళకి వస్తుందని అందరికీ తెలుసు వాళ్ళ వీళ్ళందరూ ఆర్మీ కోసం వెళ్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి అందరికీ తెలిసిందే అంతెందుకండి చిన్న ఇది ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఉద్యోగం ఒక చిన్న ప్రైవేట్ కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వాలన్నా ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ అయితే ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఇయ్యరు సో అలాంటిది ఆర్మీలో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే కనుక వీళ్ళు డెఫినెట్లీ వీళ్ళు ఎవ్వరూ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ సిన్సియర్ గా ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యి చేయాల్సి చేయాలనుకున్న వాళ్ళు అయితే పక్కా కాదండి దట్ ఈస్ నా గట్ ఫీల్ ఎందుకు అంటే ఈ మధ్య బ్యాక్ గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ అని ప్రతి వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ లో పేరు ఆధార్ నెంబర్ కొడితే తెలిసిపోతుంది పోలీస్ వరకు వెళ్ళి చెక్ చేసుకోకర్లేదు సో ఇది అందరి పిల్లలకి అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు మన ఆంధ్ర దేశాల్లో రెండు దేశాల్లో అందరూ యంగ్స్టర్స్ అందరూ ఏమో ఐటీ జాబులకు కూడా వెళ్తూ ఉంటారు దాంట్లో కూడా వీళ్ళు ఎంత కష్టపడుతూ ఉంటారో బ్యాక్ గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ వాళ్ళకి సరిగా రావాలని సో నైన్టీ నైన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు కాదండి సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఎవరైనా విద్యార్థులు అంత మాకు మాట వినండి అని చెప్పడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ మాల్టో కాక్టైల్స్ అంటే బాటిల్లో పెట్రోల్ డీజిల్ వేసుకుని కిరసనాలు వేసుకుని టైర్లు వేసుకుని ఎవరు ఒక దీనికి రారు అండ్ ఇది ఒక ప్యాటర్న్ చూస్తే గనక మీకు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ లో వెస్ట్ బెంగాల్ లోను అక్కడ ఇంకా పైన నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ లో ఎప్పుడైతే సెంటర్ కి అగేన్స్ట్ గా చెయ్యాలో వాళ్ళు అక్కడ ఈ రైల్వే స్టేషన్స్ ని అటాక్ చేశారు సో ఐ సీ ఎ ప్యాటర్న్ అక్కడ నుంచి దెర్ ఈస్ సమ్ హిడెన్ ఫోర్స్ దీని వెనకాల ఒక పెద్ద కుతంత్రం ఉందండి కొత్త హిడెన్ ఫోర్స్ ఉంది అంతా ప్రాపర్ గా ప్లానింగ్ చేసి విద్యార్థుల్ని ముందర పెట్టి ఇది చేస్తున్నారండి అనవసరంగా విద్యార్థులు బలి అయిపోతున్నారు ఈ అండ్ ఎవరికైతే నిజంగా ఉద్యోగాలు రావాలని వాళ్ళు తాపత్రయపడుతున్నారో వాళ్ళందరూ బలి అయిపోతున్నారు డెఫినెట్లీ ఒక చిన్న ఇదండి మీరు దేశాన్ని కాపాడదామని చెప్పేసి వెళ్తున్నారు ఒక జవాను వాడు దేశ ప్రాపర్టీని అందులోనూ రైల్వేస్ అంత ప్రాపర్టీ ముప్పై నలభై కోట్ల ప్రాపర్టీని ధ్వంసం చేద్దామని ఎందుకు అనుకుంటాడు అండి అలాంటి ఉద్దేశాలు ఉన్నవాడు ఆర్మీలోనే ఎందుకు జాయిన్ అవుతాడు ఇది డెఫినెట్లీ దీని వెనకాల ఎవరో కావాలని కుతంత్రం పట్టినారు వీళ్ళని ముందరగా పెట్టి ఒక సిస్టమేటిక్ పరంగా మన దేశాన్ని మన ఈ మూవ్స్ అన్నిటినీ డైవర్ట్ చేయడానికని చేస్తున్నది ఇదండి ఐ డోంట్ థింక్ ఇది స్టూడెంట్స్ నిజంగా చేస్తున్నారు స్టూడెంట్ కోసం స్టూడెంట్ ఏదైనా ఎవడైనా ఒకటికి వాడికి డౌట్ ఉంది వాడు ఒక దానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు అంటే డౌట్ ఉంది అంటే వెంటనే ఇమీడియట్లీ దే విల్ బీచ్ అవుట్ ద పీపుల్ టు ద కన్సర్న్ అథారిటీస్ అండ్ దెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ ఇప్పుడు నేను వేరే డిబేట్ ఛానల్స్ లో కూడా నేను వేరే టీవీ ఛానల్స్ డిబేట్ ఛానల్స్ లో నేను పాల్గొన్నాను అక్కడ చాలా ఫేక్ నెరేటివ్ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయండి వీళ్ళకేమో నాలుగేళ్ల తర్వాత ఎగ్జామ్ ఉంటుందని వీళ్ళేమో ఇప్పుడు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ఆల్ దిస్ నెరేటివ్ నా సింపుల్ హంబుల్ సబ్మిషన్ ఏంటంటే త్రూ దిస్ ఛానల్ నా సింపుల్ హంబుల్ సబ్మిషన్ ఏంటంటే డోంట్ గెట్ ఈ ఎవరో ఏదో వాళ్ళ ఓన్ దీని కోసం అని ఇదంతా పుష్ చేస్తున్నారు మీరు జెన్యున్ గా గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ చదవండి గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ కోసం వెయిట్ చేయండి చదివి అప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం ఉంటే గో బ్యాక్ టు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ రెడీ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ గో బ్యాక్ టు గవర్నమెంట్ అంతకన్నా ముందర కొత్తగా ఏదో ఒక రాజకీయ పరంగా దీన్ని తీసుకుని వచ్చి దీన్ని ఒక సింపుల్ ఆమీ రిక్రూట్మెంట్ దాన్ని ఇచ్చేయడం అనేది చాలా తప్పు సెకండ్ ఇందాక మీరు ఇందాక ఒక మాట అంటున్నారు ఇందాకే వీళ్ళనేమో వీళ్ళందరూ ట్రైన్డ్ వీళ్ళందరినీ ఎవరో వాడచ్చు ఆర్ దే కెన్ గుడ్ పెడదావ పట్టచ్చు అన్నది ఒక పాట చెప్తున్నారు ఒకటేంటంటే అంటే ఆర్మీలో 
అది అలా పెడదో పట్టాలి అంటే ఇప్పటికీ ట్రైన్డ్ పీపుల్ అందరు రిటైర్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదండి ఎంతో మంది ఉన్నారు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఎవడూ లేదు ఇప్పుడు మీరు సింపుల్ మీరు ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి అంతెందుకండి ఉపహార్ కేసు మీకు ఉపహార్ అని చెప్పేసి ఢిల్లీలో ఒక మూవీ హాల్ అండి ఉపహార్ కేసులో అక్కడ ఫైర్ అయినప్పుడు అక్కడ ఏం చేశారు ఒక ఆర్మీ మేజర్ పాపం అందరినీ బతికిచ్చి ఆయన బలైపోయారు అక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ మందిని ఫైర్ అయితే ఒక మూవీ నడుస్తూ ఉంటే ఆర్మీ మేజర్ అందరినీ బయటికి తీసుకొచ్చి ఆయన బలైపోయాడు అక్కడ మొన్న ఈ మధ్య ఒక గుర్కా జవాన్ విష్ణు అని చెప్పేసి ఒక ఆయన ఒక గుర్కా జవాన్ ట్రైన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన రిటైర్డ్ జవాన్ రిటైర్మెంట్ అయ్యి వెళ్తున్నప్పుడు ట్రైన్ లో నలభై మంది ఆర్మ్డ్ రాబరర్స్ వస్తే నలభై మందితో ఫైట్ చేసి ఒక అమ్మాయిని వాళ్ళ పేరెంట్స్ ముందర రేప్ చేయబోతుంటే వీళ్ళు నలభై మంది ఈ ఆర్మ్డ్ రాబరర్స్ వాళ్ళందరినీ ఫైట్ చేసి ఆ అమ్మాయిని నచ్చించండి ట్రైన్ రాబరీ నుంచి రక్షించండి సో నేను ఇది రెండు కేసులు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఆర్మీలో ఆ డిసిప్లిన్ ఆర్మీలో ఉన్న ట్రైనింగ్ బట్టి ఇలా వీళ్ళు పెడదో పడతారు అన్నది చాలా అపోహ ఇలాంటివి మనము స్ప్రెడ్ చేయకూడదండి బేసికలీ ఆర్మీ వాళ్ళది ఎందుకు అందరూ ప్రిఫర్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ నేర్పిస్తారండి ఆర్మీ జవాన్కి దెన్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాడికి ఒక ఇంటిగ్రిటీ అంటే సమగ్రత భావం ఉంటుంది నిజాయితీ పరుడుగా వాడిని తీర్చిదిద్దుతారు చిత్తశుద్ధి ఉంటుంది వాడు చేసే పనులు చిత్తశుద్ధి ఉంటుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కరేజియస్నెస్ ఓ సాహసం తీసుకుని ఒక పని చేసి ఆ కరేజియస్నెస్ తోనే వాడి మీద వాడికి ఆత్మవిశ్వాసం వచ్చి వాడు ఎన్ని ఈ అడ్డంకులు వచ్చినా అక్కడ ఈ ఫైట్స్ ఇవన్నీ ట్రైనింగ్ లో వస్తాయి ఇవన్నీ వచ్చి ఒక నాలుగు ఐదు ఏళ్ళు అక్కడ పనిచేసిన తర్వాత ఒక డిసిప్లిన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎవడో పెడదో పెడతాడు అంటే గనక అలా పెట్టేవాళ్ళు ఉంటే ఇప్పటికే అయిపోయేవాడు సో సారీ ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు 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 కూడా రిటైర్డ్ ఆర్మీనే అట్లా చూసుకుంటే దేశంలో చాలా మంది లక్షల సంఖ్యలో ఆర్మీ అధికారులు ఉన్నారు ఆర్మీలో పనిచేసినటువంటి సైనికులు ఉన్నారు వాళ్ళంతా కూడా వివిధ ప్రాంతాల్లో రిటైర్ అయిన తర్వాత అనేక పితరాత్రకు సంబంధించినటువంటి వ్యాపకాల్లో ఉన్నారు కానీ ఎక్కడ దేశ విద్రో దేశంలో విద్రోహం సృష్టించడానికి అరాచకం సృష్టించడానికి ఎక్కడ కూడా ప్రయత్నం చేయలేదు ఇంతవరకు దేశంలో కానీ ఈ అగ్నిపాతికి సంబంధించినటువంటి అంశంలో విద్యార్థులే నిన్న ఎవరైతే కొద్దిమంది విధ్వంసకరంలో పాల్గొన్నారో విధ్వంసానికి సంబంధించినటువంటి మాట్లాడుతూ బయట వీడియోలో వెనకాల రైలు తగలబడతా ఉంటే ముందు మాట్లాడుతూ మీడియా వాళ్ళు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్తూ మాకు ఉద్యోగాలు రాకపోతే మేము అప్పటి వరకు ఇదే ఆందోళన కొనసాగిస్తాము ఇదే విధ్వంసం కొనసాగిస్తామని చెప్తూనే కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి అగ్నిపత్ ద్వారా నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత వద్దు అంటే మేము నక్సల్స్లో చేరాలా ఉగ్రవాదులుగా మారాలా అంటూ వాళ్ళ మాటలు మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు వీటి వెనకాల ఎవరో ఉండి తప్పు మాట్లాడించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు వారిని తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నట్టుగా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది ఈ అంశానికి సంబంధించి నిజంగా అగ్నిపత్ వల్ల నష్టమా లాభమా అనేటువంటి విషయం పైన ఒకటి ఏం చెప్తారు మీరు మీరేం చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు ఇంకోటి రాజకీయ పార్టీ నేతలు ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు కొద్దిసేపటి క్రితం కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు అగ్నిపత్ను పునఃసమీక్షించాలి లేదంటే రద్దు చేయాలనేటువంటి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు నిజంగా అగ్నిపత్ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం మంచిదా దేశ భవిష్యత్తుకు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కానీ మంచిదా దీనికి సంబంధించి ఏం చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు శ్రీనివాస్ గారు మధు గారు నేను ఒకటి బేసికలీ ఆర్మీలో మాకు ఒకటే నేర్పిస్తారు పొలిటికల్ మాకు ఎప్పుడు ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి ఆర్ ఒక పొలిటికల్ డిసిషన్ కి ఆర్ దానికి అలైన్డ్ గా మేము ఎప్పుడు ఉండము మేము రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా అలానే ఉంటాం వన్ సెకండ్ హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ గవర్నమెంట్ టేక్స్ అ డిసిషన్ అది బీయింగ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఎక్స్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు అబాయిడ్ బై దట్ డెసిషన్ వన్ సెకండ్ ఇండిపెండెంట్ గా నన్ను మీరు అది డెసిషన్ కరెక్టా కాదా అంటే ఎవ్రీ డెసిషన్ ఈజ్ గాట్ దానికి ప్లసెస్ ఉంటాయి మైనసెస్ ఉంటాయి 
ప్లేసెస్ లో చూస్తే ఇందాక నేను మీకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి వీళ్ళిద్దరు జవాన్లు ఎక్స్ దీనికి వీళ్ళు సొసైటీకి ఏమి హెల్ప్ చేశారు సొసైటీలో ఏమి ఇన్స్టిట్యూట్ చేశారు ఇప్పుడు నా మీకు సొసైటీలో ఎవడైతే ఈ ఫైర్ అయిందో లేకపోతే ట్రైన్ రాబరీ అయిందో మిగతా వాళ్ళందరూ లూటుగా ఉండడం ఇష్టమా లేకపోతే అక్కడ ఆ అరాచకత్వాన్ని ఆపడం ఇష్టమా అలాంటి వాళ్ళు మీకు కావాలా సొసైటీలో సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ అగ్నిపత్ర అన్నది అగ్నివీరులు రిటైర్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్లీ దే విల్ బీ అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ దీస్ క్వాలిటీస్ ఈ క్వాలిటీస్ నేను ముందర చెప్పిన క్వాలిటీస్ ఇంటిగ్రిటీ ఆనెస్టీ సిన్సియారిటీ కరేజ్నెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటూ ఆ సొసైటీని ఇంకా బిల్డ్ చేయగలరు వీళ్ళు దే షుడ్ బి యూజ్ యాజ్ అంబాసిడర్ అండ్ దీంతో సొసైటీకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది వన్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఈ సొసైటీలో ఉంటే గనక వీళ్ళ ఎంప్లాయబిలిటీ గురించి ఇది వస్తుంది నో ఎంప్లాయబిలిటీ దాని గురించి మాట్లాడితే తర్వాత నాలుగేళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత బయటికి వస్తే దేర్ ఆర్ ఇప్పుడే గవర్నమెంట్ ఆప్షన్స్ చెప్తోంది ప్రాబబ్లీ దేల్ కమ్ విత్ మోర్ ఆప్షన్స్ కి ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉండొచ్చు అని ఆ ఆప్షన్స్ అన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుని వాళ్ళకు ఒక లాటరల్ ఎంట్రీ స్కీమ్స్ అవన్నీ తీసుకుని వస్తే డెఫినెట్లీ ఇది చాలా సక్సెస్ఫుల్ మోడల్ అవుతుంది సక్సెస్ఫుల్ మోడల్ ఇది కాదు అని ఎందుకు అనలేము అంటే ఇది వేరే కంట్రీస్ లో ఆల్రెడీ ఈ మోడల్ సక్సెస్ఫుల్ అయింది దాంతో ఆ కంట్రీస్ లైక్ చిన్న చిన్న కంట్రీస్ లో కూడా ఆ పేట్రియాటిజం సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ టువర్డ్స్ ద కంట్రీ అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంది అండ్ చాలా అందరికి కూడా వెళ్ళాయి ఆ కంట్రీస్ తో వేరే పక్క వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న మంచి మనం నేర్చుకుని మనకి అనుగుణంగా ఎలా మనం దాన్ని సర్దిత్తుకోవాలి అన్నది మనం ఆలోచించుకుని చేసుకుంటూ ఉంటే ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం ఇది డెఫినెట్లీ డబుల్ ఏజ్ వెపన్ మోర్ దాన్ ఇప్పుడు వీళ్ళందరికన్నా ఐ ఫీల్ కి ఆర్మీ ఆర్ నేవీ ఎయిర్ఫోర్స్ చాలా కష్టపడి వీళ్ళని అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ పని ఉంటుందండి ఎందుకంటే వీళ్ళని ఈ నాలుగేళ్లలో ఆ ఆర్మీ ఇథోస్ లోకి తీసుకుని వచ్చి వీళ్ళ చేత ప్రీ ఇది చేయించడం పని చేయించడం ఆ ఇథోస్ లో అది ఛాలెంజ్ అది దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఛాలెంజ్ మొత్తం ఇన్ దర్ దిస్ థింగ్ మిగతాదంతా డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద సొసైటీ ఏ ఇండివిజువల్ ఆ ఇండివిజువల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఉద్యోగానికి ఎవరినైనా ఒక ఉద్యోగానికి తీసుకోండి నేను ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ లో పని చేస్తున్నాను ఆర్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి హెచ్ఆర్ లో పని చేస్తుంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఒక ఒక ఎంప్లాయర్ అయినా ఒక ఉద్యోగిని తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చూస్తాడు వాడికి ఇంటిగ్రిటీ ఉండాలి ఆనెస్టీ ఉండాలి సిన్సియారిటీ ఉండాలి ఈ మూడు థింగ్స్ చూస్తాడు ఎందుకంటే వా వీడు అక్కడ సిన్సియర్ గా ఆనెస్ట్ గా అండ్ కమిట్మెంట్ ఉండాలి వాడికి ఏదైనా పనిస్తే కమిట్మెంట్ గా అండ్ డిటర్మినేషన్ తో కంప్లీట్ ఈ నాలుగైదు ఇవి అది ఆర్మీలో వాళ్ళ డిఎన్ఏ లో వస్తుందండి ఆ ట్రైనింగ్ లో అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ ట్రైనింగ్ లో ఎంత వరకు తీసుకెళ్తారంటే నిన్ను ఆల్మోస్ట్ ఎట్ ద బ్రేకింగ్ పాయింట్ వేర్ మీ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఈ ట్రైనింగ్ వల్ల నువ్వు నీ బాడీకి మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ ఎంత వరకు స్ట్రెయిన్ తీసుకుని నువ్వు దాని నుంచి బయటకు రాగలవు సో యూ రియలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అనేది వస్తుంది సో ఆ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని ఉండి ఈ ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత డెఫినెట్లీ వీళ్ళు బయట సొసైటీకి హెల్ప్ చేస్తారు దే విల్ గెట్ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఓన్లీ థింగ్ దీంట్లో ఈ ఈ మోడల్ ఇంకా సక్సెస్ఫుల్ చేయాలంటే ప్రైవేట్ కంపెనీస్ వీళ్ళది పోస్ట్ అంటే ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ ఫ్రమ్ ఆర్మీ టు దిస్టింగ్ సివిల్ ఆర్ కార్పొరేట్ ఆర్ మన గవర్నమెంట్ లాటరల్ గవర్నమెంట్ ఎంట్రీస్ లోకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆ స్పెసిఫిక్ దేని దేనికి వాళ్ళు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు ఆ స్పెసిఫిక్ కోర్ట్ స్పెసిఫిక్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళు దాన్ని తీసుకెళ్తే ఇట్ విల్ బి ఎ వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ మోడల్ మనకి ఈ మోడల్స్ ఇంకొకటి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ క్లోజ్ జస్ట్ ఓకే ఈ మోడల్ ఏమి కొత్తది కాదండి మనకి ఎమర్జెన్సీ కమిషన్ అని ఎమర్జెన్సీ కమిషన్ అని మనకి సిక్స్ టు వార్ అప్పుడు సెవెంటీ వన్ వార్ అప్పుడు తీసుకున్నారు దాని తర్వాత చాలా మంది లాటరీ ఎంట్రీలు ఐఏఎస్ లో ఐపీఎస్ లోకి వెళ్లారు ఆఫీసర్స్ అండ్ దే వర్ ఆల్ సక్సెస్ఫుల్ రిటైర్డ్ అట్ వెరీ సీనియర్ లెవెల్స్ సో ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ సక్సెస్ దిస్ థింగ్ అండ్ ఇది పాత ముందర కూడా ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంచాలి అనేది ఒక ప్రపోజల్ ముందరే ఉంది సో నేను అనేది ఏంటంటే ఏ ప్రపోజల్ కైనా ఏ పని చేయాలన్నా ఇట్ విల్ హ్యావ్ ప్రోజ్ అండ్ కాన్స్ ప్రోజ్ ఎక్కువ ఉంటే మనం దెన్ వీ షుడ్ గో ఫర్ ఇట్
ఎవరో తివి ముందరి ఎవడో ఏదో మాట్లాడాడని వాడు అలాంటి వాడిని వాడు ముందరే ఆర్మీ తీసుకోదండి నేను నక్సల్లోకి వెళ్తానా అంటే నక్సల్లోకి తెలుగు బాబు అక్కడే నేను చంపుతా ఉంటాను వీళ్ళు సో దిస్ ఇస్ ఐ మీన్ వెరీ రిడిక్యులస్ ఆర్గ్యుమెంట్ పీపుల్ సమ్ పర్సన్ కమింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా టాకింగ్ అతను ఇన్ వాట్ స్టేట్ హీ వాస్ టాకింగ్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో నేను అది చూడు కూడా చూడలేదు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు కమెంట్ ఆన్ దట్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇన్రాషనల్ స్టేట్మెంట్ దాన్ని డిస్కషన్ కూడా వేస్ట్ అనుకుంటున్నాను నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి శ్రీనివాస్ గారు మీ అభిప్రాయం చెప్పినందుకు ఒక్కటి అయితే చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది ఈ తెలంగాణ అమరవీరులకు సంబంధించినటువంటి అంశంలో చనిపోయినటువంటి అమరవీరుల కుటుంబాలకు ఇంతవరకు ఆర్థిక పరమైనటువంటి లబ్ధి చేకూరలేదు వారికి సహాయం అందలేదు కానీ నిన్న జరిగినటువంటి రాకేష్ ఏదైతే సికింద్రాబాద్కి సంబంధించినటువంటి విధ్వంసకరంలో పాల్గొన్నటువంటి రాకేష్ మృతి విషయంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ స్పందించినటువంటి తీరు పైన ప్రస్తుతం విమర్శలు కూడా ఎదురవుతూ ఉన్నాయి సో రాజకీయ పార్టీల వారికి సంబంధించినటువంటి రాజకీయ లబ్ధికి సంబంధించినటువంటి చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రకటనల విషయంలో ఎవరు కూడా నిరుద్యోగులు విద్యార్థులు ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నటువంటి యాస్పిరెంట్స్ ఎవరు కూడా విధ్వంసకరంలో పాల్గొనద్దు శాంతియుతంగా మీరు ఏదైనా నిరసన తెలుపాలనుకుంటే శాంతియుతంగా ప్రభుత్వానికి విన్నవించుకోవచ్చు అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని వాళ్ళు వ్యక్తం చేయాలి తప్ప ఎక్కడ ఇలాంటి కేసుల్లో చిక్కుకొని జీవితాలు నాశనం చేసుకోవద్దు అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ ఈ వేదిక ద్వారా మీకు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం బాధ్యతాయుతమైనటువంటి మీడియా ఛానల్గా ఇంకొకటి ప్రధానంగా విమర్శ ప్రభుత్వం పైన అమ్నీషియా పబ్ అలాగే ఆర్టీసీ బస్ ఛార్జీల పెంపు ప్రస్తుతం బాసర ఐఐటి ట్రిపుల్ ఐటీకి సంబంధించినటువంటి విద్యార్థుల ఆందోళనను పక్కదారి పట్టించేటువంటి కార్యక్రమానికి తెర వెనుక చాటు ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి విమర్శలు కూడా ప్రస్తుతం ప్రతిపక్షాల నుంచి వస్తూ ఉన్నాయి ఇలాంటి సంబంధించినటువంటి ఆందోళనలు కావాలనే మరింత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వ్యాప్తి చేకూర్చేలాంటువంటి వ్యాప్తి చెందేలాంటి కార్యక్రమాలకు పూనుకుంటుంది అధికార పార్టీ అనేటువంటి విమర్శలు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ దీనికి సంబంధించి విమర్శలు ఎదుర్కొంటా ఉంది ముఖ్యంగా వరంగల్ రాకేష్ శివయాత్రకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో శాంతియుతంగా అంతిమ యాత్ర జరగాల్సినటువంటి సందర్భంలో కావాలనే ఈ రకంగా వారిని తప్పుదోవ పట్టించేలా రైల్వే సంబంధించినటువంటి స్టేషన్ పైన అటాక్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం బిఎస్ఎన్ఎల్ సంబంధించినటువంటి ఆఫీస్ పైన అటాక్ చేసేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉందనేటువంటి చూస్తూ ఉన్నాం